朋友们回到阿富汗了，看看他们俩。Hello， 起来吧，起来吧。兄弟们，看一下啊，我碰到谁了啊？我又在这个粮食店门口啊，看看他俩在这个地方摆摊了啊。今天回来的话，安排一下，给他们买个饮料喝一下。好长时间没见他俩了啊，喝个饮料，一会儿带你们去大超市采购啊。他俩不是喜欢喝那个蝌蚪饮料吧？没有了，没有蝌蚪饮料卖了。哎呀，好久没见了啊！你看，这个是 g u r z i a 然后这个是 r a z i a 我连他俩名字都记得。兄弟们，超市买个芒果汁喝一下啊。然后一会儿的话，我带他俩去。去一个大超市采购啊，因为这个超市太小了，它没有那个粮食啊。我干脆就带他去那个阿富汗的本地啊，最大的一个卖粮食的地方。今天不上班了，上车采购。这次回来看看红衣女孩啊，安排一下。上次也安排了，然后这次的话带他们安排更多的东西啊。最近上学了没有？啊、嗯、啊，那这个时候在摆摊就是工作对吧？现在收入还怎么样？一天能赚多少钱？他七十八十，他一百四两百。这两个小姑娘加起来的话能赚三百。块钱合人民币三十啊！他们现在就是家里面就你们俩上班，还有谁上班？两个弟弟，还有一个弟弟。行，非常不错，就是家里现在有三个人上班了，生活压力轻松了。他们俩现在都上学了，因为兄弟们马上就到这个冬天了。这趟我回来之后呢，冬天我就不一定来阿富汗了，所以说今天去呢会给他们买很多东西，然后顺便冬天我给他们把这个炭火，就是过冬的这个费用帮他们出一下。冬天家里面是不是特别难过？嗯。嗯他说买了一个小小的暖气。有暖灶是吧？太好了，就是只需要给他们买炭。我们现在呢，先带他去那个超市里面采购，采购完了呢，我会去他家看一下，就是问他母亲啊，家里面现在这个情况到底是怎么样的？就刚才也了解了，现在是在上学，然后也会办工作、办学习这样的，出来为家里补贴一下。Go， let's go， 出发！朋友们，我挑了阿富汗卡布尔当地啊，非常大的一家百货超市啊，来吧，下车。都说这俩变成我干女儿了啊，那我回来了，亲自得带他们潇洒一次啊，停电了。哎呦，今天你中国的叔叔又回来看你俩了啊！还是老规矩啊，你们自己挑东西，给他们买这个大罐的牛奶，来。推上这个小车车啊，拿这个大车，那你们自己去买吧，就是家里缺点什么买啊。跟着他俩推着车往里头走啊，看看他俩都拿了啥。这个是洗护用品啊，加了一桶油啊，再买了一一袋盐啊，哼，搬都搬不动。这个豆子，你问他家里面缺这个豆子吗？喜欢吃这个豆子吗？拿豆子，喜欢拿什么就拿个五公斤。这个拿卫生纸啊，这边上厕所不是不用纸吗？这个豆子是他们这边人经常吃的。这是什么？这是一个喜欢的玩具是吧？好的，送给你了啊。他把一车全部买满了。OK。嗯 ，OK 了。阿罗，跟他拿个大米，再拿个面。这个也是牛奶，牛奶，这个也是牛奶。这什么东西？这大饼啊。嗯，都给你拿了吧，帮老板清一下库存。好的，啊、哦，这给你拿了，乐力士，帮他清一下库存哈。那这也给你，你看他很聪明啊，专挑贵的拿啊。这个五十块钱一罐啊，就是兄弟们看一下啊，给他买这么多，还有一袋面粉还没上来啊，全部都是他的。这个还有那个鸡肉啊，看来又是很长时间没吃肉了，买点肉，买点鸡胸啊，买个鸡翅，给你们看看啊，今天买了多少东西啊？这个足足两个月啊，两个月到三个月甚至，这边全部都是兄弟们。待会儿看一下买这么多东西得花多少钱啊？买了他喜欢的玩具，还有这些面包蛋糕呀，包括这个大米啊、果酱，所有的材料，包括这个豆子啊、油啊。他要干嘛？他们有那个，这还要买个娃娃是吧？来买个中国大熊猫送给他。反正好不容易来看一趟你啊，一个一两个月看一次，买一买吧。送给你了。这次回来呢，他俩对那个食物其实买的不多啊，因为最近他们工作也能挣钱。你看，买玩具了都。帮我传达一句啊，好好学习啊，下次我再给你送玩具啊。哥哥，白下的。他说我哥哥你没钱了，<笑>今天让他们自由发挥啊，买了一个面粉，买了大米，零食呀、啊、都是我帮他买的。主要他俩要求了一个玩具啊，就是两个熊猫，我也送给他了。账单是吧？嗯，看一下啊，还有后面，一共花了多少钱？两万两千三百一，汇了三十块钱给我，差不多。这也是笔大开销啊。一二三四五六七八九十十一十二三十四十五十六十七十八十九二十二一二二二十二啊，花了两万二啊！我们学校的万叔的工资是五千块钱一个月，这一下就花了人家四个月的工资啊，厉害！<笑>我说你花了普通人四个月的工资啊，那个熊猫多少钱？一千八啊，熊猫一百多块钱，还行，开心就好啊。
啊。那搬上车吧，走，叔叔来帮你啊，装车。其实，在上个月的时候，当时也给他们买了一些物资啊，但是那时候没有拍视频。这次呢，就是多晚一点拍个视频，因为平时来一次，有时候会给他们送一些面粉，但是不一定会拍视频啊，兄弟。因为这一次我马上要去非洲了，可能好几个月回不来，所以说今天的话就给他们塞满一车啊。过一段时间，如果我朋友过来了，会委托他来帮我继续给这个家庭送一些东西啊。Hello。好、嗯、了，喜欢啊。好了，嗯，去吧，去家里叫人出来搬东西啊。朋友们，我们把这个东西啊，全部搬到女孩的家了啊。这么长时间没看，他们家现在是装修了，条件好起来了啊。大家看一下，以前来他家都是那个黄泥墙啊，现在刷白了，粉红色的，挺漂亮的。问一下孩子母亲，最近家里面还好吧？啊。过得很好是吧？啊，今天我们在街上就是看到他俩了，然后因为我知道他平时会在哪里工作，现在每天工作是多长时间？七点半到十点去上学，然后其他的时间去、嗯。十十点半就在刚才咱们那碰到他那个地方工作啊。弟弟也长高了啊。咱们还有一个问题想问一下他的母亲，因为去年来的时候，孩子的父亲今年回来了没有？没有回来啊，一直没回来。跟网友说一下，为什么给其他的男孩可能就是送一袋大米、送一袋面粉，就没有送其他的了？就是他们这边为什么要送这么多啊？因为这两个小孩，他的父亲已经一年多没回来了，全家靠这两个女孩工作赚钱，这两个女孩还要学习。我给他们家买的东西啊，会足够的多啊，一定要量多。马上就冬天了，然后我这边自己自掏腰包啊，就是给他备上个两千、三千、四千、八千。差不多是七百块钱人民币吧，就是六七百块钱。然后这个钱呢，可以用于他们冬天啊买那个木炭，这样的话冬天他们不用出去工作太长时间。大家都知道阿富汗特别冷啊，就是这个钱给他们，他们冬天的话可能每天只需要工作一个小时，可以在家过个冬啊。啊，他说谢谢。孩子的母亲啊，就是打个招呼啊。就是这个钱呢，是给你们冬天买那个木炭的钱啊。那你跟他说，叔叔走了啊，几个月后再见啊，几个月后再见啊，好好工作，好好学习，好不好？拜拜。拜拜，再见啊！大家好，我们来到了肉市场啊，这边全部都是卖那宰好的山羊，准备挑一头羊带到学校去啊。今天给学校的学生做一头羊肉 curry 啊，他们这边都是已经拆好的羊啊，就挂在这个门上，选一头吧，选了一头还不错的，最终选择了这条比较大的啊，然后把它挂在那个秤上去称一下，看一下那个体重多少。他这边用的是这种吊秤，因为一头羊的话太大了，一般的秤上不好称啊，十三点七公斤啊，一头羊的那个价格是。六千五百，一共是六千五百七十块钱。咱们现在就把这个钱给他，一二三四五六七八。OK， 少给他七十啊，还价还好了，不让他切了，直接装车。折合人民币现在是五百块钱吧，头羊，兄弟们，好了，现在出发回学校。兄弟们又回学校了，今天给学校做那个羊肉。现在开个门。哎，你好，你好，老板。新婚快乐啊！哎，谢谢谢谢老板，发个红包给你。哇，太谢谢你了啊！今天学校有活动是吧？是，就是刚才从那个市场里买过来的这个鲜羊肉啊。一会儿的话，就是厨师会把这个羊肉切一下，然后做成一个羊肉咖喱啊。厨师是我们司机是吧？对。厨师刚跟我去买肉，他现在又变厨师了。好的，那咱们现在开始干活吧，兄弟们。兄弟们，我们现在开始拆羊了啊！就是把这个羊全部拆好。他们这边拆羊的这个工具呢，是那种小型的那种。哦，弯刀啊，锉刀啊、呃，一瞬间就把一条腿给卸下来了。咱们今天是请几个班级吃羊肉？呃，两个。兄弟们，因为学校的学生实在是太多了，咱们这个学校有大概六百个学生。如果说你要请他们全部吃饭，光这两个锅的话不够，所以说我们只能早上一批人，中午一批人，然后晚上再是一批人啊。现在的话是做这个晚餐，今天晚上的晚餐呢就是这个羊肉可拉伊啊。我们来看看羊肉可拉伊的这个材料有什么，有那个米饭，也有这个馕，然后这边是羊肉啊，鲜羊肉。这边有那个皮鸭子，还有这个西红柿、薄荷、香菜，还有这个大蒜。在家里，如果说想做阿富汗美食的兄弟们，可以学起来啊！这篇视频比较长啊，你耐心看完，你也能学会啊。绿色的这个叫线椒啊，兄弟们，西红柿一定要用这种西红柿啊，椭圆形的西红柿，把它洗干净啊。咱们这边有三个大一点的学生，已经从这里毕业的啊，就是来这里当志愿者啊。然后这边有三个师傅在切这个羊腿肉，咱们先要把这个灶洗一洗，使用之前洗一洗啊，洗。洗洗洗干净。好了，兄弟们，我们的锅已经弄好了，现在去厨房让那个学名二老去拿那个大米还有油。
兄弟们，经过二十分钟的这个奋斗啊，这个羊肉已经切好了。然后这边有一些大一点的孩子啊，包括这个田亮，他也在帮我们切这个洋葱啊。洋葱西红柿、大蒜也切的比较快啊。然后这边两位校长和以前毕业的学生在这里切这个西红柿啊。我们先把这个米淘一下啊，把这个米淘好，然后晚上煮一个饭，然后再做一个羊肉的咖喱啊。今天的晚餐就是这样子。现在是下午的时间，一会儿到了那个学生下课了，他们就能够吃这个羊肉。咖喱了，兄弟们，阿富汗美食必备的一个蔬菜就是这个洋葱，还有这个西红柿，还有这个青辣椒啊，还有这个香菜，不管做什么，这四样离不开啊。当然还有这个大蒜，这些配菜是制作阿富汗美食的一些必备的啊。少了之后这味道就不咋地了，就是倒油啊，兄弟们，准备开始炒这个蔬菜啊，就是做那个羊肉咖喱了啊，全部倒完吧，一桶油倒完啊，不要留。来了，洋葱锅里倒。专业炒洋葱，蛋就完了，兄弟们，兄弟们看看洋葱啊，咱们现在给这个大米啊洗一下，然后马上就可以开始煮了，兄弟们，来，大米到锅里啊，咱们这边专业厨师啊在炒洋葱。这边在煮米饭啊，晚上吃一个羊肉咖喱米饭，这每天生活丰富多彩啊。米饭需要放盐啊，兄弟们，放就放半包盐啊。兄弟们，洋葱已经炒的差不多了，现在西红柿锅里倒。哇，来继续翻炒。来，兄弟们，最后一步环节了，肉锅里倒。咱们现在这边在煮米饭，然后那边是做菜啊。在这个阿富汗条件有限，咱们就给他们煮一个米饭，然后再炒一个菜啊。这个菜里面有蔬菜，也有这个羊肉啊。咱们把这个蒸米饭的锅啊洗一洗，洗一洗之后就可以给它扣上了啊。米饭搞定了。好了，兄弟们，做这个羊肉可阿姨要加这个秘制的小料啊，均匀的撒一点。它这个有点像那个孜然粉啊，特别香。再加入这个青辣椒啊，大火猛炒三十分钟。这个羊肉可拉也就出锅了。刚才我一直在想，这个粉末是什么粉末？现在我问到了啊，这个是印度的玛莎拉是吧？嗯。啊，怎么会到阿富汗呢？因为我们也喜欢吃这个。哦、啊，他们也喜欢吃这个啊，带玛莎拉的这个咖喱粉啊，干净又卫生啊。我们来看一看这个阿富汗的美食啊。就有那个紫苏，还有那个香菜，还有那个薄荷，三种的话都是那个香料，就相当于咱们国内的那个什么蒜苗，还有那个香葱是一样的啊。这边因为他们很少会用到醋，所以说他们要那个食物里面增加这个酸味，会用到这个柠檬。然后现在这个肉啊，它已经煮得非常的香了，闻隔着老远就能闻到那个香味给网友们看看现在这个样子怎么样？这个是真的香啊，兄弟们，一打开这个香味全出来了啊。兄弟们，我们这个锅大的好处就是说火的话可以加的非常的猛啊。现在是这个猛火在煮这个卡拉伊啊，所以说它这个场面都一度沸腾了。我说兄弟们，这个羊肉咖喱现在做到晚上了啊，这东西终于做好了，鲜红色的，兄弟们。<笑>怎么弄？打饭怎么打？现在连灯都没有了。把开那个车的灯，开车灯啊！这阿富汗晚上经常停电。加上这个学校现在晚上都没有电啊，所以说晚上在这边弄个饭还是条件比较艰苦的。这边晚上七点半天就黑了，咱们这边学生他们晚上来了，就给他们打了一大盆米饭，他们还要带回家啊，自己家里人吃一点。大孩子家里人挺多的，拿的一个盆也比较大，都是附近的这个小孩，家里条件不是特别好的，他们拿了比较大的这个盆子，就是全家人一起吃啊，一个家庭七八口人，咱们给他打的全是这个羊肉啊。